Hello everyone and thank you for joining this digital event dedicated to Ukrainian culture and Ukrainian literature of nowadays. My name is Evgenia Lopata. I'm a culture manager, publisher and translator from Chernivtsi, Ukraine. I'm head of International Poetry Festival, Meridian Chernovitz, which takes place since 2010, every first weekend of September, in West Ukrainian city called Chernivtsi, and aims to develop the relationships between Ukrainian and European poets, writers, intellectuals and journalists. Um, I'm also a program uh, manager, the head of the program uh, at Paul Celano Literature Center, the literature house in the heart of the city of Chernivtsi, dedicated to the big poet of our city, Paul Celan. And uh, I'm also editor-in-chief of the Meridian Chernivitz Publishing House, based as well in our city, publishing modern Ukrainian authors, uh, among them Serhii Zhadan, Yuri Andruhovich, and many, many others, interesting and important voices in Ukrainian literature of nowadays. Um, by this digital event, I will try to give you um, understanding of how Ukrainian uh, literature and culture is working today on uh, the example of our culture institution, which is a partner of um, the big uh, network uh, of European houses and in particular this event we are doing in cooperation with uh, our partners uh, founded by Allianz Kulturstiftung and um, the, this event actually should take should took place in Chernivtsi in our literature center but this November got very hard for Ukraine uh, for all Ukrainian cities and regions, and even Chernivtsi, Bukovina are on the border with EU, with Ukrainian Union, although we have a very um, bad and sad situation we are going through. So I'm talking about the destroyed infrastructure, and um, this is why we only have few hours a day electricity and most time also we don't have any internet connection, any phone, mobile connection. So um, literature events, culture events, but every events are nowadays really hard to make. So we um, were trying to still make the digital event being me and the authors in very different cities but uh, we will try to um, do our best for you, spend these minutes um, getting information about Ukrainian culture movement today. So um, this is um, November 2022 and we very soon we will have the hardest winter in our history. Um, because, as I said, you will see it in um, in the video of one of the authors today, uh, what kind of conditions of life we have uh, to make this video. I was trying very hard to get um, light and to, 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 to have the possibility to arrange even a small video on YouTube, but uh, still for now it's it's very hard to work and um, that's why it's also very important uh, to keep you guys informed um, what are we doing and why are we doing this. So as you know, um, the date uh, 24th of February 2022 changed uh, our lives uh, into before and after. So this was also the day we, uh, our all plans and dreams uh, were destroyed. Um, as example of our institution, I will present today both of them, the Paulson Literature House, which is basically um, a part of our big international literature corporation called Meridian Chernovitz. So that's why we are um, 
literature house, a publishing house, a festival, and we are also doing a lot of international projects dedicated to promotion of Ukrainian culture abroad, as well as um, cooperation between Ukraine and uh, European countries with the aim of development, with the aim of culture exchange, and we are doing this since 2010. I'm doing this personally, personally since 2013. Um, and my big career started um, in 2014 as the war in Ukraine started. So uh, I'm in this profession, how, how to say, the whole war time. So I don't know how to work um, in the conditions where is, there is no war. So I would not say that um, our our work changed a lot uh, since February. No, but it, it it got more active. It got more. It got bigger, and uh, it got more more responsible for all of the actions we are doing. But since we felt this responsibility since two thousand fourteen, uh, we our um, direction of of work didn't change. We always had the aim to promote Ukrainian culture, to promote Ukrainian authors, and we are doing this um, now as well. So the um, February started for us was uh, was the news that uh, obviously all of the culture of the all the financiation for culture in Ukraine will be uh, cancelled since all the money will go to the army, will go to the support of refugees and uh, this is this is also right thing to do and we had the full understanding that we will not uh, have any financiation which wasn't for us a big um, disaster since we are um, we know how to work in in crisis moments so but um, still we um, got the information that our big project we were preparing will not take place. This project calls uh, Book Capital of Ukraine. This was the big competition of Ukrainian Culture Foundation and our city, thanks to uh, cooperation between our literature cooperation and the city of Chernivtsi, uh, made the application and we took the first place in this competition. So 2021 should be for our city, for us. Uh, the book year and um, this is kind of um, like uh, UNESCO city of cultures and so on so it's like a title but is um, connected to um, many 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 events dedicated to Ukrainian literature in the city in Ukraine in general and abroad so the year started with a big disappointment uh, that it not it's not going to happen but um, this disappointed, disappointment happened to all Ukrainians. We all had dreams, we all had plans, and it changed in one day just because one uh, dictator and one nation chose to take it away from us. But um, Ukraine is um, stronger as um, the Russians now think, and that's why uh, we changed our plans and dreams rapidly. And uh, uh, we, as a literature corporation, as uh, people who are very much involved into the culture progress, made the decision that we will do our best to keep uh, Ukrainian literature alive and not to let it uh, disappear. That's why even in war times, we did the 13th International Poetry Festival Meridian Chianowitz on um, in September and we invited to this festival not only Ukrainian authors but always as usual international guests. We had poets from Israel, we had poets from Austria, from Switzerland and from Germany. So um, and we have we had authors from Ukraine from very different regions um, and uh, of course the main topic of the war of the festival was war uh, and we even had the motto of the festival supporting the Ukrainian army forces thanks to Ukrainian army forces 
uh, because uh, we were collecting uh, donations for the Ukrainian army forces during the festival and um, we um, we are we, we thought that times and we still think that there is a big role of culture events today and this is why our soldiers also are fighting for they fight for us to have uh, our normal life to be able to do festivals to read books to write books to publish books and uh, of course this festival wasn't a celebration there was no parties no music music musician uh, events no concerts but only poetry only interviews and discussions on topics are important to us today and um, after the festival which was a big success uh, even more successful as all of the other festivals before we uh, did many parallel projects uh, for example in the literature house we were doing a lot of events book presentations film screenings exhibitions to support the local people um, and also to support the people from other regions where there is war now so they come to us came to us still coming to us to find a safe place and of course, um, it's very important for them to have the possibility to visit cultural events. And uh, this is what we did at Paulson Literature Center. In particular, we had the project Literary Autumn in Chernivtsi, uh, based in, uh, on, on our center. And we invited uh, a lot of people to take part in seminars of writing, of creative writing. Uh, we uh, have shown Ukrainian films made uh, of, uh, based on Ukrainian modern books, for example, by Sofia Andrukhovich or Serhii Zhadan. We also had uh, a lot of meetings with Ukrainian authors, and uh, this is how we were trying to support the local citizens, the local citizens, and uh, like people of Chernivtsi, as well as refugees who found the place to be uh, during the war in our cities. Uh, the other big project uh, was and is for us uh, the Literature Network. This is um, the network of fourteen Ukrainian cities connected uh, with literature. We started this progress of this project actually in 2015 when the war started and was an active fest. We connected that times 33 Ukrainian P uh, cities into one network. These were culture managers, uh, cultural institutions. So our aim was to connect all these people uh, inside Ukraine so they know each other, they can work with each other, realize projects and this is um, what we created that times and of course the hard times uh, they give us the need of being together and we connected the this 14 cities uh, again and since September uh, till now, and also in December, January and February, we are organizing literature tours for Ukrainian authors into these different 14 cities with performances, with readings, with concerts, as well as we are supporting the local authors from all these 14 people, 14 cities. We are giving the possibility for the local authors to perform in their cities and to communicate with their audience. So we basically uh, did this network and found financiation to support all these people. Uh, of course, with uh, financial um, point, uh, because many of experts uh, are going abroad now, saving their lives, searching uh, for safer places. And our aim was to support people who are staying in Ukraine in their work, to support culture, to make uh, possible to do these events, to invite people to read poetry, to read new books. And this is what we did and this is what are we doing now. And I have to say, I'm 
um, I'm enjoying this event, seeing uh, pictures and also traveling a lot with authors together to the cities because it's very much important now to talk with people who are staying in our, their cities and not to forget that um, central Ukraine and south of Ukraine and also north of Ukraine uh, is are now different uh, are um, uh, excuse me are dangerous places to live because we never know what happens in our cities uh, tomorrow as well as in Chernihiv of course we are not saved from any bombs and uh, from from our sky but these cities uh, near to the uh, front line are of course in most danger and it's important to communicate with people there um, to support them, to talk to them, to hear their stories, also to collect these stories. And uh, how I said, to, to read books. Um, that's why as a publishing house, we of course didn't stop our work and uh, we published already four books since February. Um, the first one was um, the book of short stories by Andrei Lyubka. The second one was a poetry collection by Katerina Kalitko, poems about war. The manuscript of, of this book was changed and there are a lot of new texts uh, written after February 2022. And then also we did uh, two books by Sri Jadan and now we are working on, on the other very important publication, which I want to focus on. Um, because with this literature network, how I said, we are supporting the literature infrastructure, culture managers, designers, editors, moderators. But it was also very important for us as a corporation to support Ukrainian authors uh, who are staying in Ukraine, writing texts. Even we know it's very hard to find words now to write something about the war. But still, we were sure that people will have the wish to do it. So our um, task was to find money to give it to the author so they can get something for writing and have something to live with. Um, because the crisis is very global. We all mostly lost our jobs. And uh, this is also about surviving and uh, very easy about having food for, I don't know, having money, I'm sorry, for food, for clothes, uh, for your children to, to be uh, warm and uh, not hungry. So we uh, invited 100 <coughs> Ukrainian authors to write uh, texts. We didn't have any um, special topic, uh, like a task for them, write about this and this. No, we gave them freedom to choose what they think is important to write about now. And 100 Ukrainian authors uh, are writing texts for the book, which title is State of War. This book uh, will be published um, as uh, edition in 2023 in Ukrainian, but also in English language, as well as we will have the online anthology. Very important thing, we will um, translate all of Ukrainian texts into English, because it's not only about, um, uh, about writing texts and about um, having this text as a as a um, as something written about the war now so we can read in many years and know how the war was but it's also about informing people in the world what is going on in ukraine uh, to tell our story written by contemporary writers many of them are having a very uh, personal experience which they are describing and now, this is a high time to come, um, finally, this text is I want to present to you because I I choose this text and I choose these authors 
so you can see how uh, how the situation is from the very um child like from how is how is it it's going um when you have child and you are in war how is it when your child is already in, in a person in i don't know 20 years old and how is it if you are a child of someone during the war and your parents are in the region very close to the war so i am very happy to present to you today three authors uh, first one will be Christa van Hrenyuk from Chernivtsi, from my city. Uh, the second one is Andriy Hayetsky from Odessa. And the third one is a, po is a writer, Hanna Olura, um, originally from Mykolaiv, living uh, a lot, uh, living many years in Kyiv. And uh, you will hear this text is the translation the English translation will be available in subtitles so you can read, but you will also have the possibility to hear the wonderful Ukrainian language. Uh, this is, is the case by Christa and Andri and by Hanna. I will read he, her text myself because uh, Hanna is now with her mother in Mykolaiv. In this situation there is, there is very hard so she has really no possibility even to take a short video uh, with no internet and no light. But you will also see that in Chernivtsi there is no light as well. Uh, so three um, different texts, but they are all connected uh, with with um, our life today, which is which is not easy. And uh, now I I ask you to hear to these stories of three different writers from Ukraine. Вітаю, друзі. Прошу вибачення за таке темне відео. На жаль, сьогодні в Чернівцях ще світло не було. То намагаюся записати в тих умовах, в яких ми живемо вже останніх два тижні. Есей «Ця війна не завжди. Чуєш, Софій?» Я починала писати цей текст уже кілька разів, але зависала і так минали години. Зазвичай це відбувалося вночі, коли ніхто не бачив, як я стаю соляним стовпом і не можу поворухнутися. Лиш очі наповнюються і стікають, знову наповнюються і знову стікають. У вас цей час переді мною Марево. Мале, голеньке трирічне дівча із зав'язаними ручками за спиною. Її вбили расисти в перші тижні війни на Харківщині. За нею починає крутитися безкінечна фотоплівка кадрів. Хлопчик у блакитній ковдрі, якому був лише рік, і батьки, що ридають на ним, над ним, жовто-зелене тіло немовляти у підгузку в підвалі. Три дівчинки біля будинку в Маріуполі, яких через кілька днів убило снарядом. Я бачу чотирьох синів фотографа Макса Левіна, якого закатували неподалік від Бучі, і хлопці залишились сиротами. Я бачу зґвалтованих маленьких дітей, деяких з них ще не вміють навіть ходити. Тоненькі ніжки з кросівочками дівчинки Лізи, яку вбило ракетою. І ці візочки на вокзалі, на вокзалі Краматорська. Коли весь світ у лютому говорив лише про те, що Росія нападе на Україну, я була у Чернівцях, а мій чоловік Іво у Софії. Він болгарин, але поспішав повернутися в Україну до війни, щоб встигнути, щоб пропустили на кордоні, щоб ми могли бути разом. Встиг. Пропустили зі здивуванням, мовляв, ви що збожеволіли? Сидіть у своїй Болгарії, тут не знати, чого чекати. Почалася війна. 
Ми справді не знали, чого чекати, і так не само не знали, що робити. Я хотіла залишитись в Україні і допомагати, чи можу. Та існував один важливий нюанс, що змушував задуматися. Я була на дев'ятому місяці вагітності. А вороги, вороги вже заходили під Київ. Це зараз ми можемо говорити, що у Чернівцях безпечно. Знак питання. І нема причин тікати. Але тоді ніхто цього не знав. І навіть чернівчани масово виїжджали за кордон. Щойно прийшло сповіщення в групі достовірних новин фронту. Розстріл автомобільної колони на Харківщині. Росіяни вбили щонайменше 20 людей, 10 з них – діти. Це вже не білі, навіть не вічі, це суцільна діра, повінця наповнена горем, найбільшим горем світу, щоденним убивством невинних дітей. Минуло кілька годин, у яких я знову просто провисала над реальністю і намагалася повернутися до слів. Та їх наче нема більше. Їх не залишилося. Біль убиває найпершим, найкраще в нас. Слова, слова. У ці дні страшного лютого я тримала своє дитя в лоні, обгортаючи тремтячими руками, і дивилася в новинах, як мами тримали своїх діток, тікаючи з Ірпеня, Бучі, Маріуполя. Комусь не вдалося втекти. Дітей розстрілювали просто як мішень. Щойно прийшло оновлення новин. Поліція встановила кількість жертв обстрілу колони. Серед загиблих – вагітна жінка і 13 дітей. Я продовжую писати через добу, бо просто не могла раніше. Я все шукаю відповіді на десятки запитань у моїй голові. Як так може бути, що на восьмому місяці війни в протул продовжують убивати дітей, жінок, вагітних? Чому ця новина не облетіла світ як теракт? Чому світ не може зупинити це? Новини збивають мене з ніг і з думок. Я ніяк не можу повернутися до розповіді, але спробую. Ми залишилися в Чернівцях, скуповували в аптеках лікарень, кровоспинні, шовний матеріал, скальпелі, сильні знеболювальні в ампулах. Я ще з 2014 року добре пам'ятала, що необхідно на передовій. На вулицях було сіро і моторошно. Мокрий сніг розсікав усе навкруги. Машини стояли в безкінечних заторах, Запальним. Нічого не працювало. Гули сирени. Під це виття дитя завжди прокидалося і билося в мені, наче хотіло вийти, наче теж боялося чи відчувало мій неспокій. Я гладила донечку і просила пробачити за те, що вона не встигла навіть ще народитися, а вже знаю, що таке страх і печаль. Я обіцяла їй що все стане краще, коли вона буде вже по цей, по цей бік світу, що ми встигнемо побороти це зло до її приходу. Софійці вже шість місяців, а я досі не виконала свою обіцянку. Ми не в силі. Ніхто не в силі. Ми можемо відвоювати наші території, складати окупантів по частинах у пакети, можемо витравлювати їх, наче колорадських жуків або тарганів з наших земель, але ми не спроможні захистити наших дітей. Вороги настільки ниці, що мають снагу і досвід лише до одного – галтувати, катувати, вбивати слабших. У який світ я запросила тебе, донечко? Часто питаю вголос, цілуючи її маленькі пальчики, а саму охоплюю жах. Коли мене просять розповісти про досвід війни щиро, Відповідаю, я ніколи раніше не знала, що існує таке зло. Воно просто безграничне, немислиме, воно не має нічого спільного зі словом людина. Я була певна, що все найстрашніше 
назавжди залишилося у підручниках, у згадках про Голокост і Голодомор. Що людство змінилося, звільнилося, очистилось. Але я не могла уявити, що між людьми і расистами така велика різниця, тобто нічого спільного, а нічогісінько. Це дуже страшний досвід, надто болючий. Він зробив нас усіх старими, а наших дітей – севоголовими. То що ж нам зрештою залишається? Надзвичайно багато любові одне до одного, віри, поваги, гордості за свій народ, за батьківщину, а ще мільйони скалічених родин, травмованих душ, незліченно смертей, болю, болю і болю. Та найважливіше ніколи не забути. Свій перший урок моя доня отримала від мене про те, що світ складається на людей і расистів. Не знаю, що вона зрозуміла з цього, але я повторюю і нагадую, що вона вирос, щоб вона виросла з цим знанням. Так само елементарно, як чистити зуби або взуватися. Якщо ж ми знову забудемо, пробачимо, проковтнемо, як у 2014 році, нашим дітям доведеться переживати те саме, що і ми зараз. Але тоді вже вони будуть у головних ролях. Це зло ніколи не задрімає. Саме тому наші нащадки повинні бути готовими завжди і до всього. Не так, як ми, що знехтували словами Тараса Шевченка, Миколи Хвилювого, Василя Стуса, і пропустили, повірили, злегковажили. Коли ми приймемо страшне розуміння, що ця війна назавжди, нам полегшає враз, і ми зможемо Призвичаїти своє життя до цієї обставини, навчитися існувати із цим, жити, щасливіти навіть. Тоді вже ніхто не запитає, за що ж це нам, українцям. Бо усвідомлення того, що ти обраний для боротьби з найбільшим злом, назавжди позбавляє страху. І так, це ми, єдиний народ, який має силу придушити цього двоголового демона. Лиш на хвилинку заплющити очі і уявити світ без русні. Гарно, правда ж? От чому ми підіймаємо голови і стоячи на міцних ногах, повні впевненості і завзяття з вірою у перемогу, в котре вступаємо в бій. До сина. Я сидів навпроти моря і вдивлявся в абсолютно чисту лінію горизонту, де ще навесні виднілися обиси ворожих кораблів, які тримали місто під прицілом. А тепер там зрідка можна розглядіти на рейді суховантажні судна, що прямують до порту або з, або за товаром. Того вечора горизонт був порожній, лише тихе, врівноважене передусіння море, безпосередній доступ до якого перекривала поперечувальна червоно-біла стрічка. Не можу згадати, коли саме з'явилася ця потреба. Перед будь-яким важливим кроком у житті приходити до моря і певний час дивлятися в велику воду. Не так для, задля прийняття виваженого рішення, як для насичення силами та морським бризом уже прийнято. За кілька годин до цього мені подзвонив старший брат і сказав, скоро осінь. Їм потрібна нормальна автівка. Є підходящий варіант. Ми зможемо попросити допомоги у людей. Брат постійно тримає зв'язок зі своїм старшим сином, який на війні. В одній з коротких розмов брат дізнався, що транспортний засіб у хлопців практично без гальм і загалом не в найкращому стані. Належне авто знайшлося. Питання лише у коштах. Сидячи навпроти моря, я думав, що мені завжди імпонувало слово «толока» і за звучанням, і за суттю, саме у сенсі спільної праці заради досягнення результату. З дитинства, яке в мене минуло у невеличкому селищі, я спостерігав за тим, як спільними зусиллями готувалися поминальні обіди або навпаки накривалися святкові столи, як 
Сусіди допомагали у скрутних ситуаціях одне одному, навіть якщо до цього через якісь дурниці ворогували. Ця суперздібність, здається, закладена в нас на генетичному рівні. Саме тому під час Революції Гідності люди віддавали на Майдан усе, що мали, усе, що було потрібно для підтримки протесту. Саме тому в 2014 році, у перші місяці війни, українці буквально відновили армію з руїн. Саме тому, з першого дня повномасштабного вторгнення у лютому 22-го, українці як бджоли згуртувалися і розділили між собою напрямки допомоги. У кожного є своя роль, своє місце, своє завдання. Яскравими прикладами слугують історії з містечок, селищ та сіл, де місцеві жителі ледь не голими руками зупиняли колони ворожої техніки. І слухаючи, наприклад, розповіді про вуличні бої між гармійцями ворога та простими бухгалтерами і водіями стероборони на центральному ринку південного селища, про спалення ворожої техніки, зробленими власноруч коктейлями Молотова, та зняттям акумуляторів і зливання палива із зупинених бойових машин, розумієш, що ось вона сіль цієї землі. Люди. Люди, які гуртуються. Усі ці роки я органічніше почувався серед тих, хто допомагає. Колись бабуся, яка виросла у голодні воєнні роки, казала, що в дитинстві пообіцяла собі почати працювати, заробити грошей і наїстися. Це... Зрештою, переросло в нашій родині у культ їжі і з першочерговим обов'язком нагодувати кожного, хто зайшов на наш дім. У мене ж в юності була дещо інша мрія – отримувати такий дохід, аби могти допомагати іншим. Тому все своє свідоме життя я намагаюся надавати посильну допомогу тим, хто її потребує. І зовсім не вважаю це якоюсь власною чеснотою. Навпаки. Наголошую, що взаємопідтримка і взаємодопомога – єдине, що нас урятує. Водночас мені завжди було ніяково просити про допомогу когось. Після дзвінка брата я сидів на березі моря і пояснював самому собі, що в цьому випадку ми проситимемо не особисто для себе, а для захисників. Брат не бачив свого сина понад рік. Від лютого молитви в нашій родині посилилися. Рідний нам 20-річний хлопець став для нас уособленням усієї армії. Вартість автомобіля перевищувала можливості нашої родини, тому ми почали збір, не знаючи, скільки він триватиме. Про всяк випадок попросили продавця зачекати днів 10. Але вже за 4 я передавав братові необхідну суму. Це була своєрідна квінтесенція української взаємопідтримки. Сотні грошових переказів з усіх куточків світу в неймовірно короткий термін надали можливість придбати транспорт для фронту. І я щиро схиляю голову, як перед кожним, хто долучився до збору, так і перед кожним, хто проводить подібні збори на потреби армії щоденно. У цьому і полягає секрет нашої стійкості. За півтора дні брат, за фахом автомаляр, привів до ладу автівку та безапеляційно заявив – повезу сам. Очевидно було, що для нього ця поїздка щось набагато більше та глибше за звичайне піклування і допомогу захисникам. На моє питання, чим для тебе був цей автомобіль, він відповів – це їхній дім на колесах. І зі сльозами в очах додав. Він просто взяв мене за руку і тримав, розповідаючи щось абсолютно для них буденне. А мені ж весь цей час просто потрібно було доторкнутися до нього. І все. Тепер я спокійний. Дорогою на схід, каже, відчув, що таке справжня повага і підтримка. Жодних затримок на блокпостах. Водії поступалися смугами руху. А на одній заправці, вже зовсім близько до пункту призначення, жінка з припаркованого автомобіля подякувала, склавши пальцями сердечко. На останньому блокпості була найтриваліша перевірка документів. І це абсолютно виправдано, тому що прифронтова зона – місцина, де майже немає цивільних. На запитання, куди прямуєте, він відповів – до сина. Проїжджайте. 
почув у відповідь. Ганна Олюра. Мамо, а коли це ти почала відкликатись на бабусечку? Старші люди за наближенням фронту воліють не покидати домівки. Вони не мають фізичної можливості, бо, зокрема, постраждали від попередніх бойових дій. Вони залишаються, щоб зберегти майно для молодших. Вони певні, що зі старими на війні нічого не станеться. Читаю. Human Rights Watch випустило у 2022-му глобальний звіт за 10 років. No one is spared abuses against older people in armed conflict. Там і про Україну є. Пишуть, що пенсіонери на Сході не отримують належних виплат. Звіт оприлюднили 23 лютого. Тепер би пункт про Україну був інакшим. Висновки глобально б не змінилися. Нам треба серйозно поговорити. Від цих слів серце засудомило, а ми ж уже мали не одну серйозну розмову. Ми вже звикли прощатись назавжди, що бесіди. Доця, де ти в моїй квартирі сховали шоколадку? Бо я не вірю, щоб ти десь не заликала шоколад. Ми ще потеревенемо, поки триває обстріл її району. Ми будемо реготати над дурними жартами, щоб заглушити звуки прильотів неподалік. Потім я вироблю відеозв'язок із мамою і ревітиму голос. За даними міського голови, за півроку повномасштабної війни Миколаїв мав 23 спокійні дні. Себто без обстрілів, вибухів і прильотів. Сирени там уже не рахують. Вдалось, вдалася до суто магічних практик. В усіх своїх аккаунтах вказала рідним містом Миколаїв, хоча уже кварту століття там не живу. Адже саме там зараз усе моє життя, а антонім війни – то не мир, то саме життя. Війна – це чути в телефону трубку голос матері і одночасно вибухи від касетних снарядів. Та без залишку вірити, що її місто вистоїть, бо чого-чого, а впертої дурної вдачі йому не позичати. Баштанка – невелике містечко в Миколаївській області, тепер на слуху. Там 1 березня розгромили колону танків. Місцеві йшли голіруч проти важкої техніки. Баштанка в тамтих Палестинах відома своїм неофіційним слоганом «Нахуй танки, ми з Баштанки!» І ні, його придумали задовго до цієї війни. Мама мене заспокоює після першого прильоту в її мікрорайон. «Гань, що зі мною станеться? Я з Баштанки!» «Ну, а от татусь твій був уже городський!» Ніжний бач, розбавив тобі мою кров, то й нервуєш дрібниць. Я нервую з дрібниць. Щоранку після новин про нічні обстріли малюю хрестики на карті її району, наче граю в пекельний морський бій. Мимо поранив, мимо підбив. А вона відволікає від тієї збоченої гри. Тут такий хлопець-волонтер по квартирах ходив. Каже мені, бабусечко, вам треба щось ще? Може, меблі допомогти посунути подалі від вікна. Такий малий хлопчик, що я навіть на бабусечку не образилась. Старші жінки на цій війні – бабусі, бабці, бабулічки, бабусечки. Знайомі дівчата 20 плюс міркують, якими вони будуть бабусями. Скупими на слова і зовнішні прояви емоцій, запасливими і бережливими, сконцентрованими на виживанні близьких якими ж крутими старенькими вони будуть колись. Один із перших мемів повномасштабної війни – борт на автобусній зупинці біля села Мигалки. Суки нахуй з України і нашого села – баба Надя. Поруч із жінкою з соняшниками з Генішіська і прикордонниками зі Зміїного – баба Надя постала в ту люту весну символом спротиву. Мене бантежать перетворення людини на символ. Хоча і зрозуміла під час екзистенційних загроз. Відчайдушно, зі своєю розбавленою страхом кров'ю, намагаюся уявити собі ту бабусю з мигалок, і поволі приходить певність. Я її не раз зустрічала на цій війні. Тільки от звалась ця жінка. По-різному. Київська відьма. Ніч проти 23... 26 лютого по Києву і області вибухи, і прильоти. Ви сирена. У дворі стоїть стара 
і тримає в руках вхідний килимок. І з кожним новим вибухом вона сильно б'є його об стовбур, об рикоси. З вікна неподалік несеться чоловічий голос. «Ти що стара робиш на?» А вона відповідає. «Зло з пороганю!» І продовжує. Михайловна. Я її часто бачила, коли стояла в перші дні вторгнення в черзі до супермаркету на районі. Кремезна, сувора, з незмінною карміновою помадою на губах і в косинці з люрексом. На касах поруч швидко працюють оператори. Наче ж сирена дзвоніла. Коротка чи довга? А зараз що дзвонить? Коротка чи довга? Працюй давай. Михайловна сирену вимкнула. Михайловна стих що все може. В новинах якраз прочитала рекомендацію вивішувати плакати загрозливого в місто, з місто. В моєму району точно личив би плакат «Іди, іди сюди, Михайловна тебе вимкне». Пані Валентина. Вона три тижні жила в Бучі, поки не змогла звідти евакуюватися. Одна на весь під'їзд, без світла і газу, з кутом і турбинкою сухарів. Собі думаю, діти без нічого поїхали, а я тепер все кину тут, голі босі будемо. І так мені обідно стало. Вона розказує, що мала в запасі варення і якісь закрутки, але не змогла їсти їх одна. Ну як же це, сісти і відразу з'їсти самою? Закрутки то для родини. Баба Катя і баба Галя. Побачила бабусю у черзі до аптеки. Виявилися сусідками. То й допомагала посилитись їм разом, облаштувати там коридор за двома стінами. Вмовила, тільки пояснивши, що економніше буде вдвох годуватися. Бої під Києвом. Завезла їм харчів і докупила побільше солодощів. Катя мені пише смс-ки, що Галя не хлюйка, закидала весь коридор своїм барахлом і кашу варити нормально не вміє. А от цукерки були вкусні. А це в мене ще Галиного номеру не було. Світлана. Вона часом пише мені, неймовірна жінка, бабуся дорослих уже онуків. Пише з евакуації, з глибокого тилу, куди вибралась глибокої весни з підвалів розбомбленого Харкова. Пише, поміж іншого, так буденно, мої діти вирішили в Україну не повертатись. Виявляється, війну можна розказати в семи словах. Чорнорота Поліщучка. Перший день евакуації до Львова бачила її поблизу ринку. З одягу нас легко було впізнати тих, хто їхав в поспіху. Вона несла вишку торбу. Я запропонувала піднести. У відповідь гримув шквал добірної лайки з характерним чернігівським акцентом. Сама впору і змовляв «Не займай». Потім вона глянула на моє обличчя і уже спокійніше додала «Про себе краще попікуюся, ти диви, рятувальниця знайшлася». Баба Надя. Альфа Карга з мого під'їзду. Вона взялась готувати для стареньких у нашому сусідньому будинках, а я купувала і привозила для того харчі. То ти письменниця, значить. Ну, які книжки пишеш? Хороші? Про любов, мабуть. Добре, що про любов. Добре, що книжки пишеш. По моркву ти чистити не вмієш. Дай сюди ножа. Після звільнення Київської області вона сиділа на своїй стратегічній лавочці у дворі та зустрічала всіх, хто повертався до міста. «Женю, ти повернувся? А де ж ти був, Женю? Поки я тут Київ боронила. Да, Жень, сама боронила». Женя не огризається навіть. У квітні 2022-го Help Age International випустили заяву. В Україні кожній третій людині – що потребували допомоги від початку війни у 2014-му і до весни повномасштабного вторгнення, було більше 60 років. Наша війна – найстаріша гуманітарна криза у світі. Мамо, кажу, чула заяви занепокоєної міжнародної спільноти, що треба миритися з росіянцями. Ядерної бомби, напевно, перелякалися. І чого вони бояться? Щиро чудується жінка з Миколаєва яка вже вміє відкликатися на бабусочку. Dear friends, many thanks for watching these videos and for listening to our stories. Please share this video to people who are interested in Ukrainian literature, which is written today during the Russian war against Ukraine. I am very thankful to our 
partners and uh, for the to this for this uh, possibility to to make a short event um, talking about Ukraine. Uh, thanks uh, to Allianz Kulturstiftung for funding this. And um, the book will be, the, the text you heard from will be published uh, in next year, but uh, already today you can go on our website, uh, meridiansz.com, and uh, you will, you can found there uh, other texts written by other authors on English from this anthology. Uh, please, I'm inviting you to read these texts. Um, the book will be published and we are very happy about this. I want to use the possibility and to thank you aside for supporting this uh, edition. And But first of all, thank you for the interest, because if you joined us, it means you um you're interested in what is happening in ukraine this is very much important to my opinion because um we saw during this month is how important is it to feel support of friends of partners from the world how important it is to uh, stay to show solidarity with ukraine and for us also to feel this solidarity and they the thing I want to say to you now is we are continuing our work, wherever happens. We are doing festivals, we are doing literature events, we are leading cultural programs and literature centers, we are writing books, we are publishing books, we are um, writing texts, we are informing you about the reality we woke up one day the reality we didn't want to and the reality we don't know still don't know how to live with um it's um it's a very hard time but um i'm very happy that in these hard and dark times uh, very dark times with no electricity and so on we are together and thank you for joining thank you for your supporting please keep do it uh, because um the light will win against the darkness, you know it, and we know it. And uh, we very much hope to to be able to meet all of you in Ukraine, to show you our beautiful country, uh, which is very rich on great Ukrainian authors and literatures. And literature so um thank you for joining join us um and um please follow us on social networks we are uh, very active uh, in in our projects uh, in ukraine as well in europe especially in germany and german-speaking countries so thank you once again and uh, very very kind greetings from meridian channel from paulson literature center from ukraine to all of you thanks